Lo sapete che prima bestemmiavo su cioè, cos'è? Bestemmiavo, cos'è? Sai perché ho tolto le bestemmie? Perché la gente arriva più sulle bestemmie che sulle bestemmie. Cioè io faccio un pezzo contro la potenza della bestemmia e la gente mi ride sulle bestemmie. Capisci che ho, ho perso boati e risate per non farmi abbassare a scemi? Capisci? Ogni volta dicevo, ma questi è scemi proprio. Quindi le ho tolte per non farmi abbassare a ritardati. Un grazie sarebbe bene accetto. Ho perso 4-5 serate a... 4-5 risate di... Ah, io come penso quasi tutti faccio colazione al no, non so, quasi tutti no, però io faccio colazione al bar, sempre, tutte le mattine, tutte, tutte, 11, 11 e mezza, perché le mattine 11 e mezza. E ogni volta faccio, dal lunedì al sabato, colazione al bar, dalle 11, 11 e mezza, trovo due pasti. Perché prima è passata l'orta un diplomatico e un ventaglio che è l'equivalente di una morcicata su una orecchia e un cacio sui i coglioni ogni mattina io devo scegli ogni mattina un ventaglio e un diplomatico perché ci sta solo io dico ma c'hai un bar da sei mesi vedi che tutte le mattine fanno un diplomatico e un ventaglio quando ci vuole ti me lo mette le porta un diplomatico di meno un ventaglio di meno e due un di carne più no un ventaglio un cazzo di diplomatico e io ogni giorno alterno soffro mentre magno ma godo mentre leggo il giornale perché non ci sta nessuno da solo non ci siete voi dal lunedì al sabato la domenica cambia tutto un sacco di paste perché le 11 e mezza ci siete pure voi altri magno la pasta però metto sull'angoletto di rubare proprio quello lute a leggere la gazzetta perché la mattina come la sera non devi leggere cose che ti impegnano il cervello leggi la gazzetta e invece la gente guarda il TG quel giorno il barista ha messo il TG e c'era la notizia di uno un rapinatore che ha dato una tabaccheria e ha ammazzato lo tabaccaio no lo tabaccaio ha ammazzato un rapinatore lo rapinatore ha ammazzato un tabaccaio perché se era lo contrario c'era champagne e cose genere. no era un rapinatore che ha ammazzato il tabaccaio l'ha derubato e l'ha ammazzato Raga, lo cerco. Dentro sto bar, l'ingegnere con lo buono sulla crema diceva Ah, metto la vergogna, ma no, è sempre! Cioè, la saliva che gli è con sta crema, cioè tipo crema chantilly, scappa di così, porra! Sembrava un cane in fresca! Ma no! L'operaio a fianco, quello che ha fucile, gli vedeva... Il cavallo! Il cavallo! L'umorista che stava lì dice, io qua dobbiamo posizione, allora metto da eh? dice, ah, poi questo è mai era. <ride> Sai chi paga mangiare? Noi, con le tasse, uno, l'umorista, in un... Mai fatto lo scontrino, in dieci anni, mai! Mai! Uno, se ce va, non gli paghi tu a mangiare pezzo di merda, di sicuro! Tutta questa fauna e flora. Sera sollevati tutti e io stavo su un angoletto e li guardavo e dico è giusto è giusto così la plebe il popolo questo deve fare è da sempre che il popolino gli stupidi ci hanno bisogno di un capo espiatorio dai tempi dei cristiani ora siamo tutti cristiani ma ai tempi quando la legione non era cristiana, era pagana, prima che uno sul letto dei morti, 300, 300 anni dopo che era morto Cristo, firmasse per dire la legione è questa, nessuno era cristiano. E tutti andavano al Colosseo a vedere il Leo e si mangiava i cristiani. Uè! Belli, ammazzati di tutti. Non mangiava, non c'era lavoro, però lo cristiano ogni domenica lo soddisfava. Sai perché? perché c'è bisogno di sfamare quella rabbia e violenza che ognuno di noi ha appena vita di merda il popolino come la sfoga in maniera stupida e lo stai fermo e lo Stato e lo Stato non deve accontentarlo in alcuni paesi barbari lo accontenta in America c'è la pena di morte te frigge sulla sede elettrica quasi senza prove Obama, otto anni che sta lì, dice, raga, oh, 
8 anni che sto qua, magari non è 150 che ci sarà meglio, però cioè, eh, l'omicidio aumenta, la pena di morte ci sta, ma l'omicidio aumenta da sempre. Eh, la pena di morte è efficace contro la violenza come un shampoo di forfra per lo scolo. Eh, io stavo massaggiando ma non passa lo scolo, cioè da tempo. Niente, c'ho i capelli come Shirley Temple, ma non passa! Lo scolo sta lì! È uguale! Il sottosegretario va là e dice, oh, io ho vent'anni che sto qui, amico mio, lo sa tutti che la pena di morte non serve, ma piace gli scemi, e gli scemi vota. E poi mi ha detto, tenemola! <ride> poi io fa due mandati. Accontentano gli stupidi! In Norvegia non c'hanno il gastro. Breivik ammazza tre ragazzi e da vent'anni. Dice, ma manco nove mesi, più mi fino un anno, niente, no, ma quello. Perché? Perché lo Stato non accontenta la fame, la sete di violenza degli stupidi. Lo Stato è arido emotivamente. Se ti ammazzano un fratello o ti ammazzano tua madre, eccetera, tu soffri, ma lo Stato non si carica di queste emotività. Lo Stato dice, mi dispiace, ma quello che l'ha ammazzato deve almeno provare a reintegrarsi. L'ergastalo è una pena che è una vendetta e lo Stato non si vendica mai una società civile e quindi in Norvegia non c'è il gastro tu ammazzi 50 persone ti fai vendere la galera perché poi provano a reinserire bella la Norvegia il tasso di suicidi tra i più alti del mondo bella che cazzo detto? gli norvegesi si svegli? no i norvegesi li vediamo qua quando viene fa cioè sindaco i norvegesi a San Giorgio che è? fristucchi dei due metri abbronzati a, a Murato dopo tre ore sono tutti rossi, rossi, rossi siamo pieni sempre a schiaffi e i tempi romani eravamo solo i schiaffi in latino quindi capire il cazzo sempre siamo menati non è il popolo norvegese più intelligente di noi è uguale è lo stato norvegese che al norvegese come all'italiano che c'è rabbia gli dice non la sfamo la tua violenza e quindi che fa lo norvegese questa rabbia che non può sfogare verso un altro che fa? piglia la corda lo sa può una trava che regge e si becca. <ride> ecco perché c'è un tasso di suicidio più alto. Il suicidio è etico. Se siete frustrati per una vita di merda, non ve la pigliate con i negri o quale. Mazzetevi, raga. Vi dovete ammazzare. Corda, sapù, è una trava che regge. Oh, non ne perdisci stasera? Eh? Siete sbagliato serata? Ma questo è troppo forte. No, no, ammazzetevi. La vera palla al piede della società sacra è gli scemi. Questo è. Immigrazione, cioè gli scemi è un problema. Il quarantenne nell'età mia è il top dell'evoluzione umana. Nessuno come il quarantenne adesso è evoluto come uomo. Nessuno. Il ventenne capisce il cazzo, lo sessantenne fa parte di un'altra evoluzione, il quarantenne è il top. E sai che dice tanti quarantenni? Un amico mio me l'ha detto. Sai bisogna fare quelli che ruba qua come in Algeria. Rubi e tagli una mano. Re Rubi, ti taglio quell'altra mano, dopo vedi come rubi. No, ah, certo dovremmo ispirarci allo stato di diritto algerino, mi sembra anche abbastanza avanzato. Legge del taglione, codice da Murabi, 4.000 anni fa. E se uno che è l'esempio di massima evoluzione al mondo si rifà a un codice di diritto di 4.000 anni fa, te pure... Te ne tu stai trattenendo l'evoluzione è come se uno per via lo shuttle per far partire lo shuttle per via su Marte si trova tutte le persone come lo facevamo partire su shuttle uno dice beh proviamo a fare eh? arriva uno dice lo so io come si fa con l'Uvic 20 per l'Uvic 20 premi Ender Atari e parte tu guardi e dici eh mo vedremo prendendo tu mori per questo scemo se avessimo ammazzato gli stupidi, fermi, se avessimo ammazzato gli stupidi, invece della gente a caso, ma gli scemi ci saremmo risparmiati un sacco di tragedie. Pensate Piazza Venezia, Mussolini e fuori discorso contro le forze dichiarazione di guerra! Alle forze plutocratiche, non si è mai capito che cazzo volevo io, dice, eh, non si capito, che cazzo è le forze plutocratiche, non lo so, ah, la Francia, l'ambasciatore di tutti in Francia, ma la macchina mia, consegna di chiesa di guerra, eh? L'Italia è in guerra! Tutti quanti, cioè, Piazza Venezia, stracolpo, cioè, tutti! Sapete che diceva Mussolini? Come sottotesto? Non aveva capito? Tra due anni, la metà di voi, non ci sta più, scemi! Se lì, 
se fosse stata la pena di morte per i scemi, pigliavi, trazzennavi tutta la piazza Venezia, finito il comizio, megafono e dicevo, raga, scusate, tutti quelli che detto sì alla guerra, ma facete una bella fila qua avanti per voi, no, tutti quelli che detto sì alla guerra, eh, no, tutti, lo sentite tutti, tutti, va bene, va bene la fila qua, stasera se lavora ragazzi, ho due notizie, una bella e una cattiva, quella bella è che la guerra non ci sta, come, ci piace tanto, è una testa di intelligenza, muore la cattiva, è che lo testa di intelligenza non si è superato, stasera muore, ci eravamo risparmiati un sacco di tragedie, morì a 200-300.000 persone, ma ci eravamo risparmiati bombardamenti, morti, tragedie, fighe, non era meglio? Bisogna ammazzare i scemi, pensa se tu continuamente ammazzi tutti gli scemi che ci stanno, mi fai una bella fila qua davanti e ti vedi che compra l'iPhone 6, lo primo giorno non come c'è, fa 7 ore di fila, qua davanti, qua davanti. C'ho due notizie, una bella e una cattiva. Fila qua davanti, c'ho cioè, un'altra fila, tranquillo, è l'ultima. Una bella fila qua davanti e ti vedi che l'anno è il giubileo a Roma, e a toccare, a fare un selfie, toccando la teca del padre Pio. Per voi non c'è che manco una notizia bella, solo tutta, morete. Oh, ritardati mentali, che cazzo tocchi? Manco esso è di plastica, rifatto, costruito. Tocchiate niente. E anche lui tocchi, per sbaglio, che ti cambia. C'è del laureato, magari. Che ha studiato fisica, matematica. Oh, dovete morire. Sì, perché siete scemi. Se credete in Dio, fatelo! Ma che cazzo mi toccate? Come lì, stregoni in Africa. Una bella fila qua di tutti i medici, obiettori di coscienza degli ospedali pubblici. Oh, una bella fila qua di... Ah, io... È contro la mia idea, perché per me non devo portire, eccetera, no, per la mia, io credo in Dio, eccetera, vabbè, quando i soldi te li dà Dio, allora fai quello che dice Dio, se lavori in Italia, Stato italiano, li fai come dico io le cose, voglio portare sei ote, sei ote, fatevi tutto voi, vaffanculo, cazzi miei, pure come si credete, sempre che lo Stato lo voglio portare sette ote, otto, dieci, e cazzo me ne frega, eh? Sì, voglio fare l'olocausto delle frighe portini, non me ne frega tu, voglio essere l'Hitler della morte. Se non testa lei, lavora su un ospedale cattolico. Il problema è che le scemi è tanti, bisogna avere un, ogni comune deve avere un ufficio per gli scemi e scoprire il mio perché la madre dello scemo è sempre incinta, come si dice? La madre... Piuttosto, chi è che si scopa? La madre dello scemo che sempre... Una bella fila con la mano di tu si scopa. Siamo finiti, siamo finiti, mi facete faticare stasera, sento le voci dappertutto, eccetera. Ah, cioè, oh, oh, io veramente ho oh. miseria, eh. Io ma non sono male, mi faticare. Ma te sei laureato pure tu, fanno, ma non sei. Scherzo, 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 scherzo. Fa l'uomo però te. Ma sto pochissimo, pochissimo. Ringraziando. Vabbè, ci dà Dio, no?